，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子新剧《要九九爱》将开机，男主是爱豆出身，配角都是实力派。众所周知，杨紫作为九十花中翘楚，从来都不缺戏拍。实力女演员和收视女王也是她身上的固定标签，因为自带旺男主体质，她也属于圈内小生争相合作的对象。其实今年杨紫自从《长相思》剧组杀青后，也没有闲着，还抽空去客串了贾玲的新电影。如今传出杨紫将出演《一百九十九爱》的消息，一众网友也毫不意外，毕竟她可是勤勤恳恳的娱乐圈打工人。其实之前网上就流出了杨紫将和范丞丞合作影视剧《一百九十九爱》的消息，但部分网友都对这一爆料持保留态度。直到《一百九十九爱》正式更名为《要九九爱》，网上的主演阵容爆料一致是杨紫和范丞丞，网友这才后知后觉，原来这两人合作的消息是真的。很多人听到这一消息的第一反应是不理解，毕竟杨紫之前合作的男主不乏人气顶流，也有很多的低调的实力派男神。像范丞丞这样选秀出身，目前还没有凭借角色出圈的新人，实在是前所未有。虽说杨紫之前主演的《长相思》被网友评价是极限一代三，但张晚一谈见自何邓位，要么是低调的实力派男神，在多部热播作品中刷屏，要么是近期有出圈作品。哪怕是资历最浅的邓位，也凭借古装造型出圈。在《长月烬明》中饰演的萧岭未播鲜火，像极了心肠柔软的世家子弟。但《长相思》无论从原著还是剧方的海报设计来看，都是典型的大女主剧。所以，哪怕合作三位沧海遗珠男神嘛，也完全没有降低观众对于这部作品的期待值。毕竟，医师文小六幽默诙谐，王姬小妖灵气十足，谁看了能不期待？《要九九爱》这部作品改编自小说《一百九十九爱》，从简介可以看出这是群像作品。出生于国企家属院的黄莹子、蒋毅、方明宇、庄远、蓝亦菲、关超，六岁时厂区的一场事故让他们成为了朋友。一直到上大学之前，他们都在这个充满温情和烟火气的家委院中长大，被称为六人组。本来约定好此生都要一直在一起的好朋友们。因为高考那年的一场意外而各奔东西，多年后已经三十岁的他们，在各自的人生道路上踽踽独行。忽然有一天，他们收到曾经的好友关超即将结婚的消息，记忆被唤醒，往事历历在目。这对一直希望凝聚六人组团结互助住的黄莹子来说，是一次机会。这一次无论即将面临怎样的挑战，他都会想尽办法让大家一起走下去。范丞丞出演男主，虽说争议较大，但他也合作过文琪、冯绍峰、白百合等实力派演员。在综艺《青春环游记》中，和贾玲的姐弟 CP 也很上头，总体来说是观感不错的一位弟弟。相信他在《要九九爱》中一定能呈现自己最好的状态，用实力回击那些非议。《要九九爱》的配角阵容也已曝光，不过女二人选目前存疑，营销号爆料的人选是蓝盈莹。但某半关联的却是朱颜曼姿，不过无论是谁出演女二都不用担心演技。以上两位在作品中的表现，网友都有目共睹。不过蓝盈莹和范丞丞合作过《被遗忘的时光》，算是熟人。《要九九爱》网传男二的饰演者金世佳，网友也并不陌生。他年初凭借《猎罪图鉴》出圈，年中又在《二十不惑二》中赚了一波回忆杀。他也是少有留着络腮胡不显油腻，反而魅力十足的糙汉帅哥，让人很难想象他是《爱情公寓》里的展博。既然这部作品已经正式备案，演员阵容也大概确定，相信距离作品开机的日子不会远了，大概率是在年后一月。杨子新剧《要九九爱》将开机，男主是爱豆出身，配角都是实力派。零二，肖战杨子甜蜜谈恋爱，牵手搭肩近距离拥抱甜度爆表。最近，媒体上出现了无数幸福的时刻。先是唐嫣宣布怀孕，再到杨丞琳代言，再到肖战和杨子的甜蜜恋情，每个数据片段都是危险信息。那个时候，主管非常渴望看到肖战和杨子痴情的消息，需要宠着他们。不管怎样，再挑剔的看了一眼，发现两人是在开枪，终于松开了口气。近日。有网友晒出了一组肖战和杨子录制生活，请多多指教的路透照。有时候，甜蜜的拥抱几乎和经历激情一样甜蜜。总的来说，它也让我们吃下大量的狗粮。
据了解，杨子饰演的林之孝看似童年，却又有相似的设定。内容中，林之孝是一个朝气蓬勃、开朗热情、大慈大悲的大小姐，对自己的目标坚定不移，尽量不要轻易投降，在真诚的不知情之后勇敢的前进。而肖战饰演的顾伟又像是韩商言，同样是个冷酷的男神，表面严肃安静，不苟言笑，内心却温暖。有人可能会说，与亲爱的、被爱的人相比，这种愉悦感并不逊色。最神奇的是拍摄场地、室外舞台、铁墙、坚固的矮墙、通风管，这不是屋顶吗？屋顶上谈恋爱太甜了，环境基本不过分。从照片中我们可以看到，肖战身穿米色长款外套，剪着亮眼的发型，却分外迷人；而杨子则身穿米色小猪尾背心，堪称情侣装。太好了！而且两人都在谈笑风生，画面温馨有活力，简直比言情小说好看。看到这么甜蜜的一幕，是不是真的吃醋了？支持今天，终于盼到杨子和肖战能直接杀青了。零三，引人注目的同伴与性格有什么关系？购买超级动荡后与范丞丞相聚，曾被对方夸很有踏实感。都说合朱者红，合墨者深，实则如此。近日，麦超在婚外情事件后有趣现身，被狗子抓到与偶像艺人范丞丞联欢。其实范丞丞跟麦超关系不错，而且之前还跟张嘉倪搭档过，所以搭档和角色有关系吗？近日，麦超和范丞丞一行人在指定的饭馆用餐，酒席过后，麦超等人率先出来，他穿着一件深色外套，边走边整理着发型。他记得联系面纱以确保他是打开的。不可避免的，范丞丞和他的搭档出现了。他出门第一时间就穿上了外套，不过他还是看得出来，范丞丞穿着一件连帽衫，外面套着一件比赛服，比其他人都修长。他们边走边聊，很快又坐车去了特定的酒吧继续 party。范丞丞下车后，面纱和鸭舌帽都戴得一干二净。过了好一会，聚会结束，大家一起出来，正好看到麦超还留在门口。范丞丞把外套披在身上，走到车前，麦超在不远处看着他。随后几人上车离开。之前我们也约过麦超、范丞丞一起吃过夜饭，似乎两者之间的联系是非常重要的力量领域。最近每个人在外面聚会时都应该关注安全。范丞丞之前在剧中谈及与麦超姐弟的关系，我跟麦超姐和佳妮姐在一起，每次跟他们玩神秘屋，我跟他们的孩子很像。不过麦超姐身高 1.9 米，后来我觉得她是一个特别能让我相信一切都很好的人。不管我在她中间，她都无能为力；我在她们中间，然后我其实看不出那间神秘的房间到底像什么。我像发条一样低下了头。麦超非常富有，拥有一流的餐馆，去这家咖啡馆吃饭的人都是附近的暴君。邻里独裁者超越了普通人的创造性思维也，何况麦超和王思聪是老哥们了。据说麦超已经带着少卿了。我去见了王思聪，王思聪对女士们和蔼可亲。说白了，顾超就是富二代。少卿同样表示，他之前有件事需要说明，结果是他做的是法拉利，这是名副其实的炫富。点，范丞丞是个爱玩的大孩子，他曾经和麦超以及他的另一半一起打得很好。现在不管麦超是不是处境艰难，他都不会马上疏远他。综上所述，范丞丞的家境一度很艰难。作为一名工匠，他对冲突的解释方式与标准个人相比，无疑是独一无二的。而且，不管是谁，他一般都有同伴的渠道。他觉得，无论同伴有没有错，做朋友都不是不能理解的。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦。谢谢大家。